ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கிய பிறகு முதல் முறையாக உக்ரைனை கைவிட்ட அமெரிக்கா மற்றும் நேட்டோ நாடுகள் ஹமாஸுக்கு எதிரான இஸ்ரேலின் போரில் இஸ்ரேலுக்கு தேவையான மிலிட்டரி உதவி என்ற புதிய நூற்றி ஐந்து பில்லியன் டாலர் பேக்கேஜ் அதனுடைய முதல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பதினைந்து பில்லியன் டாலருக்கான அப்ரூவல் இன்று அமெரிக்க அரசால் கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் உக்ரைனுக்கு பொதுவாக கொடுக்க வேண்டிய மிலிட்டரி எய்ட் அல்லது பணம் இனிமேல் கொடுக்கப்படாது என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது ஆனா இன்னைக்கு ஊடகம் முழுவதுமாக இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போரில் புதியதாக பெரிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருப்பது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈரானால் ஆதரிக்கப்படும் லெபனன் நாட்டின் ஹெஸ்பல்லா என்ற தீவிரவாத குழுவின் தலைவர் நசரலா என்பவரின் வீடியோ அட்ரஸ் இந்த போரின் போக்கையே மாற்றும் அளவுக்கு அவருடைய பேச்சு வரம்பு மீறிவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது ரஷ்யாவில் இருக்கும் வேக்னர் படை ஹெஸ்பல்லா படைக்கு அவர்களின் மிக சக்தி வாய்ந்த எஸ்ஏ டுவெண்டி டூ ஆகாய பாதுகாப்பு ஏவுகணை அமைப்பை அனுப்ப இருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது இந்த ரகசியத்தை அமெரிக்காவின் உளவுத்துறை கண்டுபிடித்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது இது கண்டிப்பாக ரஷ்யாவின் ரகசிய திட்டம் என்பது இந்த போரின் போக்கையே மாற்றுகிறது இந்த எஸ் ஏ டுவெண்டி டூ ரஷ்யாவால் அனுப்பப்பட்டது என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் அது அமெரிக்காவுக்கும் அல்லது இஸ்ரேலுக்கும் எதிராக ரஷ்யா நேரடியாக போர்க்களத்தில் குதிப்பதற்கு சமமாகிவிடும் என்ற காரணத்தால் அமெரிக்காவால் தீவிரவாத படை என்று முத்திரை குத்தப்பட்ட வேகனர் படையை ரஷ்யா பயன்படுத்தி அமெரிக்காவால் தீவிரவாத படை என்று முத்திரை குத்தப்பட்ட இன்னொரு படை ஹெஸ்பல்லாவுக்கு ஆயுதங்களை சப்ளை செய்வதற்கான முதல் முயற்சி இது என்பது கண்டிப்பாக உண்மை உலகத்தின் ஒரு மிகப்பெரிய தீவிரவாத படைக்கு ஆயுத உதவி செய்யும் இன்னொரு மிகப்பெரிய தீவிரவாத படை என்ற அடிப்படையில் சர்வதேச நீதிமன்றம் அல்லது ஐநா சபை போன்ற எந்த அமைப்புகளிலும் ரஷ்யாவை யாருமே தண்டிக்க முடியாது ஆனால் அது அவ்வளவு சுலபமும் கிடையாது இஸ்ரேல் ரஷ்யா இந்த இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவு இத்தோடும் முறிந்துவிட்டது தற்போது இஸ்ரேல் சிரியாவை நோக்கி செய்யும் எந்த தாக்குதலுக்கும் எந்த தாக்குதலை செய்வதற்கு முன்பும் ரஷ்யாவுக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்கவில்லை நான் இப்ப சொல்றது என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியணும்னா இந்த இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போர் தொடங்கிய ஒரு சில நாட்களில் இஸ்ரேல் சிரியாவை நோக்கி செய்த ஒவ்வொரு தாக்குதலுக்கு முன்பும் ரஷ்யாவுக்கு ஒரு செய்தி அனுப்பியது வழக்கமாக இருந்தது ஏன்னா ரஷ்யாவின் படை ரஷ்யாவின் ஆயுதங்கள் அதிகமாக சிரியாவில் இன்னும் கூட இருக்கு ஆனால் இந்த வாரத்தில் இருந்து இந்த ஹெஸ்பல்லா மிக வீரியமாக இந்த தாக்குதலை செய்ய ஆரம்பித்த பிறகு சிரியாவும் ஈராக்கில் இருக்கக்கூடிய ஈரானின் படைகளும் அமெரிக்காவின் ஆயுதங்களை தாக்க ஆரம்பித்த பிறகு இஸ்ரேல் இந்த ரஷ்யாவுக்கு செய்தி அனுப்பும் செயலை நிறுத்திவிட்டது செய்யவில்லை இந்த போர் ஒரு பெரிய முழு நீண்ட போராக மாறிவிட்டது ரஷ்யாவின் ஆயுதங்களும் ரஷ்யாவின் படைகளும் சிரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு காரணத்தினால் தான் இஸ்ரேல் சிரியாவை நோக்கி செய்யும் ஒவ்வொரு தாக்குதலுக்கு முன்பும் ரஷ்யாவுக்கு செய்தி அனுப்பியது என்னன்னு நான் இந்த தாக்குதலை செய்ய போறேன் அப்படின்னு இப்ப இந்த வாரம் தொடங்கியதில் இருந்து சிரியாவுக்கு செய்யப்படும் ஒவ்வொரு தாக்குதலுக்கு முன்பும் ரஷ்யாவுக்கு எதையுமே சொல்ல வேண்டிய தேவை இல்லை என்பதை இஸ்ரேல் முடிவு செய்து விட்டது இப்போது ரஷ்யாவுக்கு எந்த ஒரு செய்தியுமே எந்த ஒரு முன்னெச்சரிக்கையுமே இஸ்ரேல் அனுப்பவில்லை இது அமெரிக்கா கேட்டுக்கொண்டதற்காக கூட இருக்கலாம் எனவே தற்போது இஸ்ரேலுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உறவு ஒரு நீண்ட காலமாக இருந்த உறவு ஓரளவுக்கு துண்டிக்கப்பட்டு விட்டது முறிந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னைக்கு வாட்ஸ் ஆப்பிங் இன் இஸ்ரேல் அண்ட் காசா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைய நிலவரப்படி இந்த ஹமாஸுக்கு என்ன நடக்குது காசாவில் என்ன நடக்குது காசாவில் இருக்கக்கூடிய பொதுமக்களுக்கு என்ன நடக்குது காயப்பட்ட மக்களுக்கு என்ன நடக்குது டுவெல் சிட்டிசன்ஸ் அதாவது இரண்டு பாஸ்போர்ட் வைத்திருக்கக்கூடிய வெளிநாட்டவர்களுக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு இது எதுவுமே முக்கியம் கிடையாது நிலை வந்துருச்சு ஏன்னா இந்த ஹெஸ்பல்லா அப்படிங்கிற ஒரு டெரர் குரூப் ஒரு தீவிரவாத குழுவோட தலைவர் அவருடைய பெயர் ஹாசன் நசரலா இவர் வந்து சொல்றாரு அக்டோபர் ஏழாம் தேதி இஸ்ரேலில் நடந்த தாக்குதலுக்கும் இந்த ஹெஸ்பல்லா படைக்கும் எந்த ஒரு தொடர்புமே கிடையாது இக்னோரண்ட் அதை பற்றி எந்த ஒரு ஹிண்டுமே எங்களுக்கு கிடையாது இட் வாஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பாலஸ்தீனியன் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்றாரு நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் பாலஸ்தீனியர்களால் அதாவது தீவிரவாதிகள் கூட அவர் சொல்லல ஹமாசன் கூட சொல்லல அவர் சொல்றாரு நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் இது பாலஸ்தீனியர்களால் செய்யப்பட்ட தாக்குதல் அப்படின்னு சொல்றார் அப்புறம் சொல்லிட்டு சொல்றாரு யார் யாரெல்லாம் இப்படி இந்த ரீஜன்ல ஒரு போர் வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்களோ எல்லாம் வெயிட் பண்ணுங்க போர் கண்டிப்பாக வரும் அப்படின்னு சொல்றாரு 
இஸ்ரேலால் கொல்லப்படுகிற ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் ஒவ்வொரு பொது மகனுக்கும் இன்னொரு குடிமகன் இஸ்ரேல இருந்து சாக வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அப்படின்னு இந்த நஸ்ரலா சொல்றாரு நஸ்ரலா பயமுறுத்துறாரு அட்டாக்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் இஸ்ரேலிஸ் அண்ட் அமெரிக்கன் ட்ரூப்ஸ் இந்த மாகாணத்துல இந்த ரீஜன்ல கண்டிப்பா நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு வந்து அமெரிக்காவையும் சரி இஸ்ரேலையும் சரி கொடூரமாக தாக்க வேண்டிய ஒரு கட்டம் வரும் இவரு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு பெரிய வீடியோ கான்பரன்ஸ் வழியாக பல ஆயிரக்கணக்கான பொது மக்களை நேரடியாக சந்திக்கிறார் ஒரு மத தலைவர் ஒரு ஹெசபல்லா குழு அப்படிங்கிற ஒரு டெரர் குரூப்போட தலைவர் டெரர் குரூப்னு நம்ம சொல்றோம் அமெரிக்கா சொல்லுது உலக அளவுல சொல்றாங்க ஆனா அவங்க சொல்றது கிடையாது அவர் சொல்றாரு ஒரு சிவிலியனுக்கு உங்களோட ஒரு சிவிலியன் கண்டிப்பாக இறக்க வேண்டிய சூழல் வரும் ஃபார் சிவிலியன் டூத் ஃபார் டூத் அப்படின்ற மாதிரி பல்லுக்கு பல் கண்ணுக்கு கண் அப்படின்னு பேசுற மாதிரி சொல்றாரு ஒரு மத தலைவர் சோ கால்டு மத தலைவர் அப்படின்னு சொல்றாரு அவங்க அன்னை பண்ண தாக்குதல் பெருசு கிடையாது மிருகத்தனமாக செஞ்ச தாக்குதல் பெருசு கிடையாது இன்னைக்கு கூட அவங்க கூட இருக்கக்கூடிய இந்த ஹமாஸ் வைத்திருக்கக்கூடிய ஹாஸ்டேஜஸ் பிணை கைதிகள் பற்றி எதுவும் கிடையாது ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை ரெண்டு அல்லது மூணு பிணை கைதிகளை கொல்லு ரோட்ல போடுறாங்க பாருங்க அதை பற்றி பேசல ஆனா இ சேங் சிவிலியன் ஃபார் சிவிலியன் இந்த நசரல்லா அப்படிங்கிற ஒரு தலைவர் சொல்றாரு அமெரிக்க படையாக இருந்தாலும் சரி இஸ்ரேல் படையாக இருந்தாலும் சரி ஒவ்வொரு படையும் தாக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஹெசபல்லாவுக்கு பயமே கிடையாது அமெரிக்க படைகளை பார்த்து அமெரிக்க ஆயுதங்களை பார்த்து யாருக்குமே இந்த ரீஜன்ல அதாவது அந்த கடல்ல வைத்திருக்கக்கூடிய விமானம் தாங்கி கப்பலாக இருந்தாலும் சரி எதையுமே பார்த்து ஹெசபல்லாவுக்கு பயமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் சொல்றாரு இந்த போர் தொடங்கியதுல இருந்து அமெரிக்கா வந்து தொடர்ந்து லெபனனை வந்து த்ரெட்டன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு அந்த மெடிடரேனியன் சீர்ல இருக்க கப்பல் வந்து போர் கப்பல் வந்து அந்த கப்பலை பயன்படுத்தி ஈரானையும் சரி ஈரானால் சப்போர்ட் செய்யப்படக்கூடிய ஆதரிக்கப்படக்கூடிய லெபனன் படை அந்த ஹெஸ்பல்லா படையையும் தொடர்ந்து பயமுறுத்திக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அது எப்படிப்பட்ட போராக இருந்தாலும் ஹெஸ்பல்லா அமெரிக்காவாக இருந்தாலும் சரி இஸ்ரேலாக இருந்தாலும் சரி சந்திக்க தயார் அப்படின்னு பப்ளிக்கா வீடியோ கான்பரன்ஸ்ல பேசுறார் பொதுவாக அமைதி சமாதானம் போர் சூழல் முடிவுக்கு வரணும் சீஸ் பயர் வரணும் யாருக்கும் எந்த சிக்கல் இருக்கக்கூடாது மக்கள் பாதுகாக்கப்படணும் அப்படின்னு பேச வேண்டிய மத தலைவர்கள் அல்லது ஒரு குழுவோட தலைவர் வந்து என்ன சொல்றாரு சிவிலியன் ஃபார் ஏ சிவிலியன் அமெரிக்காவுடைய படைகள் எப்படிப்பட்ட படையா இருந்தாலும் நாங்க தாக்குவோம் ஹெஸ்பல்லாவுக்கு பயமே கிடையாது யாரா இருந்தாலும் அடிச்சு கொள்ளுவோம் அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் சொல்ற திருப்பியும் சொல்றாரு இது ஒரு பெரிய ஸ்பீச்சுங்க அந்த ஸ்பீச்சை நான் உங்களுக்காக இன்னைக்கு விளக்கமா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்றேன் ஈவன் ஆல் அவுட் வார் பிரேக்ஸ் அவுட் அப்படின்னா ஒரு பெரிய நீண்ட போர் முழு நீள போர் தொடங்குமானால் அமெரிக்கன்ஸ் வில் பே வித் யுவர் ஷிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு யுவர் ஏர்கிராப்ட் அண்ட் யுவர் சோல்ஜர்ஸ் உன்னுடைய போர் கப்பலாக இருந்தாலும் சரி உன்னுடைய போர் விமானங்களாக இருந்தாலும் சரி உன்னுடைய வீரர்களாக இருந்தாலும் சரி எல்லாரையுமே நீ பழி கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அப்படின்னு ஒரு ஹெசபல்லா படையோட தலைவர் அமெரிக்காவை பயமுறுத்தக்கூடிய அளவுக்கு ஆனா அவர் சும்மா பயமுறுத்தலங்க அதற்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்றார் பாருங்க எடுத்துக்காட்டுகள் சொல்றாரு ரிமம்பர் யுவர் டிஃபீட்ஸ் இன் லெபனன் அண்ட் ஈராக் நீ லெபனன்லையும் சரி ஈராக்லையும் சரி ஆப்கானிஸ்தான்லையும் சரி கேவலமா ஆப்கானிஸ்தானை விட்டு வெளியே போனியே அது உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கிற உன்னை லெபனன்ல தோற்கடித்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டில் உன்னை யார் யாரெல்லாம் லெபனன்ல தோற்கடித்தார்களோ அவங்க எல்லாம் இன்னும் கூட உயிரோட தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிறாரு அவர்களுடைய குழந்தைகளும் அவர்களுடைய பேரன் பேத்திகளும் இன்னைக்கு கூட உயிரோட தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாரு எதுக்கு டு பேஸ் யூ அமெரிக்காவே நீ ஆப்கானிஸ்தான்ல இருந்து கேவலமா ஓடினது உனக்கு ஞாபகம் இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டில் லெபனன்ல நீ தோற்றது உனக்கு ஞாபகம் இல்லையா ஈராக்ல நீ தோற்றது உனக்கு ஞாபகம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன்னை யார் யாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டில் லெபனன்ல தோற்கடித்தார்களோ அவர்களுடைய வாரிசுகள் எல்லாருமே இப்ப உன்னை பேஸ் பண்றதுக்கு தயாராக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது அவருடைய எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்லயுமே நீங்க தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அமெரிக்காவை பிளைம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார் எதுக்கு இஸ்ரேல ஆதரித்ததற்காக ஒன்லி யூ அமெரிக்கன்ஸ் கேன் என் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் நவ் இன் காசா காசால இப்ப என்ன நடக்குதோ அதாவது இஸ்ரேல் காசால என்ன செய்யுதோ அதை ஒன்னால மட்டும்தான் ஸ்டாப் பண்ண முடியும் ஏன்னா அதை ஸ்டார்ட் பண்ணது நீ அப்படின்னு அமெரிக்காவை பார்த்து சொல்றாரு இதுல இங்க நீ கவனமா பாத்தீங்கன்னா இந்த டெரர் குரூப் இந்த ஹெஸ்பல்லா டெரர் குரூப் வந்து யார பார்த்துமே பயப்படல
அது மட்டும்தான் ஹெசுபல்லாவோட பொசிஷன் நிலைப்பாட மாத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன்னா இது ரொம்ப மோசமாக போச்சுன்னா கண்டிப்பா ஹெசுபல்லா வந்து அது அமெரிக்காவாக இருந்தாலும் சரி இஸ்ரேலாக இருந்தாலும் சரி எல்லாரையுமே தாக்கி அழிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு சொல்லிட்டு சொல்றாரு இஸ்ரேலே நத்தனியாகு இந்த போர்ல நீ முன்னெடுத்து போகிறத நிறுத்து டு நாட் கோ எனி ஃபர்தர் இதுல சாகக்கூடிய ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் நீ ஒரு குடிமகனை இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் ஐ ப்ராமிஸ் அப்படிங்கிறாரு சிவிலியன் ஃபார் சிவிலியன் இப்படின்ட்டு பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் கூடியிருக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டத்தில் அதாவது உலகம் முழுவதுமாக இது எங்கெங்க டெலிகாஸ்ட் ஆச்சோ அந்த எல்லா மக்களுக்கும் ஒரு மத தலைவர் அல்லது ஒரு ஹெஸ்பல்லா தீவிரவாத குழு தலைவர் பேசக்கூடிய பேச்சு இவர் வந்து சயீத் அன்வர் அங்கு இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய சயீதாக இருக்கட்டும் கொல்லப்பட்ட ஒசாமா பின்லாடனாக இருக்கட்டும் இவங்க கூட இவர் சேருவாரா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் வேக்னர் குரூப் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா த ரஷ்யன் பேராமிலிட்டரி ஆர்கனைசேஷன் இது ஒரு பிரைவேட் மிலிட்டரி ஆர்கனைசேஷன் புட்டினுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ரஷ்யாவின் படைக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கிரம்லின் அமைப்பின் கீழே இருக்கக்கூடிய பேராமிலிட்டரி ஆர்கனைசேஷன் வேக்னர் அப்படிங்கிற படை இட்ஸ் பிளானிங் டு ப்ரொவைட் அண்ட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் டு த லெபனீஸ் மிலிஷியா யூஎஸ் அபிஷியல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அமெரிக்காவின் உளவுத்துறை அவனுக்கு கிடைத்த எல்லா டேட்டாவையும் வைத்து ஒரு முக்கியமான ரிப்போர்ட் இன்னைக்கு வெளியிட்டு இருக்கு என்ன சொல்லுது ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய வேக்னர் குழு பேராமிலிட்டரி ஆர்கனைசேஷன் வந்து லெபனன்ல இருக்கக்கூடிய ஹெசபல்லா படைக்கு ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் எஸ் டுவெண்ட்டி டூ எஸ் ஏ டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிற மிக சக்தி வாய்ந்த பாதுகாப்பு ஏவுகணை அமைப்பை வந்து ஒரு தீவிரவாத குழுவுக்கு கொடுக்க பிளான் பண்ணியிருக்கு அதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளுமே நடக்கு அதனால தான் இந்த நசர் எல்லாம் இவ்வளவு தைரியமாக ப்ரீஎம்டிவ் இஸ்ரேலி ஸ்ட்ரைக் ஆன் லெபனன் உட் பி இட்ஸ் மோஸ்ட் ஃபூலிஷ் மிஸ்டேக் அதாவது இஸ்ரேல் தானாகவே லெபனன் மீது முக்கியமாக எஸ்பல்லா மீது ஏதாவது ஒரு தாக்குதல் செஞ்சாங்கன்னா அவன் வாழ்க்கையிலேயே செஞ்ச மிக முட்டாள்தனமான தப்பு அதுவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு இந்த நசர் எல்லாம் தைரியமாக பேசக்கூடிய காரணம் ரஷ்யாவுடைய ஆதரவு அப்படின்னு சொல்றாரு ஈரானுடைய ஆதரவு அப்படின்னு சொல்றாரு சைனாவுடைய ஆதரவு அப்படின்னு சொல்றாரு இது எல்லாமே மிகவும் கொடூரமானவர்களின் ஒரு குழு அப்படின்னு சொல்லி இந்த கொடூரமான குழுவின் ஆதரவு இருக்கிறதுனாலதான் இந்த நசர் அல்லா போன்ற ஹெசபல்லா தலைவர் இவ்வளவு கொழுப்பாக பேசுறாரு இவ்வளவு தைரியமாக பேசுறாரு அப்படின்னு சொல்றது யாரு இன்னைக்கு மற்ற நாடுகள் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கு மற்ற மேற்கத்திய நாடுகள் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கு அமெரிக்காவின் உளவுத்துறை கண்டுபிடிச்சிருக்கு எஸ் ஏ டுவெண்டி டூ ஏ டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் வந்து வேக்னர் குரூப் அது ஒண்ணும் இல்லைங்க ரஷ்யா வந்து நேரடியாக இதை கொடுத்துச்சுன்னா ரஷ்யா ஒரு தீவிரவாத குழுவுக்கு உதவி இருக்கு அப்படின்னு மொத்த மேற்கத்திய நாடுகளும் சொல்லுமா சொல்லாதா சோ புட்டின் என்ன பண்றாரு அவரு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு பேராமிலிட்டரி ஒரு பிரைவேட் படையை வந்து தேர்ந்தெடுத்து நீ ஈரானுக்கோ அல்லது எஸ்பல்லாவுக்கோ கொடுக்கறதா அனௌன்ஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்ல வைக்கிறாரு ஏன்னா வேக்னர் குரூப் வந்து இந்த விரல ஆட்டணும்னாலும் புட்டினை கேட்காம ஆட்ட முடியாது அப்படி எவனாச்சும் கேட்காம ஆட்டினா ஏதாவது ஒரு ஹெலிகாப்டர் அல்லது ஏர்கிராப்ட்ல திடீர்னு ஏர்கிராப்ட் எரிஞ்சு போச்சு அந்த தலைவர் செத்து போனான் அப்படிங்கிற செய்தி வரும் இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பல வீடியோக்கள் பிரிகோஜினி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குல்ல இந்த நசுரலா ஒரு பெரிய தவறான ஒரு பால்ஸ் அக்யூசேஷன் ஒரு பால்ஸ் கிளைம் பண்றாரு பாருங்க அவர் சொல்றாரு இஸ்ரேல் இஸ் வீக் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறார் இப்போதைக்கு இது தேவையான ஒரு விஷயமா இஸ்ரேலா இருந்தாலும் சரி அமெரிக்காவா இருந்தாலும் சரி தற்போது இந்த ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளை அழித்து விட்டு ஒரு டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷன் பாலஸ்தீனுக்கான பகுதி பாலஸ்தீனுக்கும் இஸ்ரேலுக்கான பகுதி இஸ்ரேலுக்குமான ஒரு திட்டத்தை நம்ம கொண்டு வரணும் எப்ப இந்த ஹமாஸ் அழிக்கப்பட்ட பிறகு இந்த காசாவில் நடக்கக்கூடிய போர் முடிந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷன் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு இஸ்ரேலும் பேசுது அமெரிக்காவும் பேசுது அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இந்த ஹெஸ்பல்லா தலைவர் நசரலா வந்து என்ன சொல்றாரு இஸ்ரேல் இஸ் வீக் ஸ்டேட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் த வார் இல்லையா அதாவது எந்த அளவுக்கு கடுப்பேத்தி இந்த போரை இன்னும் பெரிய போராக மாற்ற முடியுமோ அது யாருடைய திட்டமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஈரானுடைய திட்டம் ஈரானும் ரஷ்யாவும் இரண்டு வாரமாக நல்லா யோசிச்சு நீ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு நசரல்லா இந்த ஹெஸ்பல்லா தலைவரை வந்து நீ வெயிட் பண்ண நாங்கள் சொல்ற நேரம் பேசு அப்படின்னு சொல்லி பேச வச்சது தான் இன்னைக்கு அரை மணி நேரம் இவர் பேசின பேச்சு இவர் சொல்றாரு எகெயின் ஃபால்ஸா கிளைம் பண்றாரு அந்த சிவிலியன்ஸ் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி கொல்லப்பட்டாங்கல்ல பொதுமக்கள் ஆயிரத்தி இருநூறு பிளஸ் ஒரு டூ டூ ஃபிஃப்டி பொதுமக்கள் வந்து இஸ்ரேல கொல்லப்பட்டாங்கல்ல அது
அமெரிக்காவால ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்கிற வரைக்கும் அமெரிக்காவுக்கு இருக்கிற தைரியம் எந்தெந்த காலம் இருக்குதோ அது வரைக்கும் இஸ்ரேலோட நாங்க சேர்ந்திருப்போம் இஸ்ரேல் வில் நாட் ஸ்டாண்ட் அலோன் இஸ்ரேல் எப்போதுமே தனியா நிக்காது ஆனா இந்த போர்ல ரொம்ப முக்கியமா நீங்க கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஐடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது ஹமாசாக இருந்தாலும் சரி ஹெஸ்பல்லாவா இருந்தாலும் சரி ஈரானா இருந்தாலும் சரி சைனா இருந்தாலும் சரி ரஷ்யாவா இருந்தாலும் சரி இந்த ஆக்சிஸ் இந்த பவர் யாருமே அமெரிக்கா இந்த அளவுக்கு க்ளோஸான ஒரு சப்போர்ட் இஸ்ரேலுக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு யாருமே எதிர்பார்க்கல இஸ்ரேலுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ஒரு நல்ல ஆழமான உறவு இருக்கு அப்படிங்கிறது அமெரிக்காவோட மொத்த பேங்கிங் சிஸ்டமே தூக்கி பிடிச்சிருக்கிறதே இஸ்ரேலும் யூதர்களும் தான் அது உங்களுக்கு தெரியுமா போய் ஒரு பினான்சியல் மார்க்கெட்ல போய் பாருங்க அமெரிக்காவுடைய பினான்சியல் மார்க்கெட் மொத்த பேங்கிங் சிஸ்டத்தை தூக்கி பிடிச்சிருக்கிறது யாருன்னு பாருங்க அது ஒரு டீப் ஸ்டடி அதுக்கு தேவைப்படுது ஒரு டீப் ரிசர்ச் தேவைப்படுது அதை பண்ணிட்டு இருக்கிறது இஸ்ரேலும் இஸ்ரேலிலிருந்து வந்த யூதர்கள் உலகம் முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய யூதர்கள் தான் அவனுடைய மொத்த எக்கானமியை தூக்கி பிடிச்சிருக்கிறது அது ஒரு குழம்பி போன கடன் வாங்கி விழப்போற ஒரு பொருளாதாரம் அது வேற கதை அமெரிக்கனை பற்றி பேசும்போது அது பேசலாம் உங்களுக்கு குழப்பம் வரும் இவன் உண்மையிலேயே அமெரிக்காவை சப்போர்ட் பண்றாப்புல இல்லையானு அந்த விஷயத்துக்கு ஏத்தாப்புல நீங்க வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் அவன் இன்னைக்கு நூறு பில்லியன் டாலர் வந்து உதவி கொடுக்குறான் அப்படி கொடுக்குறேன் பதினஞ்சு பில்லியன் டாலர் இஸ்ரேலுக்கு கொடுக்குறான்னா அது யாரோட பணம் ஐஎம்எஃப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல எல்லாமே கடன் வாங்கின பணம் அவனுக்கு தேவை கேட்டாப்புல கடன் வாங்கிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் உலகம் முழுவதுமாக உள்ள பணம் இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட் அப்படிங்கிற ஐஎம்எஃப் கிட்ட இருக்கு ஏன்னா நம்ம நாட்டு பணம் உங்க நாட்டு பணம் அந்த நாட்டு பணம் அப்படிங்கிற எல்லா பணமும் அவங்ககிட்ட தான் இருக்கு அமெரிக்காக்காரன் தேவைப்படும் போது அந்த டாலர் உலகம் முழுவதுமாக உள்ள டாலர் ரிசர்வ் வந்து யார்கிட்ட இருக்கு அவங்ககிட்ட தானே இருக்கு ஏன் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி ரஷ்யாவுடைய எத்தனை நூற்று கணக்கான பில்லியன் டாலர் ரிசர்வ் யார்கிட்ட இருந்துச்சு ஐஎம்எஃப் கிட்ட வேர்ல்டு பேங்க் கிட்ட அமெரிக்கா கிட்ட தானே இருந்துச்சு அந்த பணம் இப்ப எங்க எங்க இருக்கு யார் பயன்படுத்துறா அவன் தேவைப்படுற மாதிரி எடுத்துக்க வேண்டியதான் இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் நத்தன்யாவு பெச்சமின் சொல்றாரு எவனா இருந்தாலும் சரி ஹாஸ்டேஜஸ் விடுறது வரைக்கும் சீஸ் ஃபயர் அப்படிங்கிறதுக்கு அது பிளிங்கர் வந்தாலும் சரி பைரன் வந்தாலும் சரி எவன் வந்தாலும் ஹாஸ்டேஜஸ் விடுற வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் இப்பவாச்சும் ஒரு பிரியம்டி கண்டிஷன் வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறார் நத்தன்யாவு சரியா There will be no ceasefire until Hamas frees all hostages. That's not true. Who is going to be able to fuel? Clear that. If you go to Gaza, there will be a lot of fuel in one liter of fuel. If you go to Hamas, there will be a lot of fuel in one liter of fuel. That's why, Gaza is the most important part of Gaza city. Now, what are you doing? If you look at the northern part of Gaza, Gaza strip is the northern part. That's why, the most important part of Gaza strip is the northern part. That's why, the most important part of Gaza strip is the northern part. அங்க உள்ளாடி டனல்ஸ்ல இருக்கிற யாருமே எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அந்த டனல்ஸோட என்ட்ரன்ஸ் விட்டு வெளியே வர முடியாது வெளியே வராம இருந்துச்சுன்னா அந்த டனல்ஸை அவனுங்களை கொண்டு விடும் சரியா இப்ப செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் வந்து ஜோர்தான்ல ஒரு முக்கியமான மீட்டிங் நாளைக்கு இன்னைக்கு நடக்குது அந்த மீட்டிங்காக வந்தவர் தான் அந்த மீட்டிங்ல வர்ற எல்லா அரபு லீடர்ஸையும் நேரடியா பார்த்து பேச போறாரு ஆனா அதுக்கு முன்னாடி பொதுமக்களுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் இஸ்ரேல் கண்டிப்பாக செய்யணும் இன்னைக்கு அதிகம் நூறுக்கும் அதிகமான ட்ரக்ஸ் வந்து இன்னைக்கு <laughs> விடுறாங்க அதுல எழுபத்தி நாலு அமெரிக்கன்ஸ் இன்னைக்கு வெளியே விட்டுருக்கிறாங்க சரியா ஆல்மோஸ்ட் ஏழாயிரம் பேரு இந்த ரஃபா கிராசிங் வழியாக ஈஜிப்டுக்கு உள்ளாடி வந்து அவங்க அவங்க நாட்டுக்கு போகலாம் இதுல யாருமே ஹாஸ்டேஜஸ் ஆயிருந்தவங்க கிடையாது இப்ப கூட இஸ்ரேல் சோல்ஜர்ஸ் வந்து தொடர்ந்து இறந்துகிட்டே தான் இருக்காங்க மொத்தமாக ஆல்மோஸ்ட் ஒன்பதாயிரத்தி இருநூறு பாலஸ்டீனியன்ஸ் இது வரைக்கும் இறந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆல்மோஸ்ட் எழுபது ஐநா சபை கொலீக்ஸ் ஐநா சபை அதிகாரிகளை இறந்திருக்காங்க மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் முன்னூறு சோல்ஜர்ஸ் இந்த ஏழாம் தேதி நடந்த அட்டாக்கு பிறகு இறந்திருக்காங்க அந்த ரிப்பப்ளிகன் லெட் ஹவுஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அமெரிக்காவில் ஆல்மோஸ்ட் பதினைந்து பில்லியன் டாலர் வந்து வெறும் இஸ்ரேலுக்காகவே அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆனா அந்த செனேட்டர்ஸ் யாருமே தற்போதைக்கு உக்ரைனுக்கு எதுவுமே கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இன்னை வீடியோல நீங்க ரொம்ப முக்கியமாக ஆராய வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு எங்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா இந்த நசுரல்லா பேசின பேச்சு எப்படி இந்த போரை இன்னும் வந்து இன்ஸ்டிகேட் பண்ணி ப்ரொவோக் பண்றாரு பாருங்க இதுக்கு இவருக்கு தைரியம் கொடுத்தது யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வேக்னர் படை வந்து எஸ
ஹமாஸுக்கோ அல்லது எஸ்பல்லாவுக்கோ அனுப்புது அப்படிங்கிற விஷயம் உண்மைனா கண்டிப்பாக இந்த போரில் நேரடியாக ரஷ்யாவும் சைனாவும் ஈரானும் களம் இறங்கியாச்சு இது நம்ம எப்போ பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா இதற்கு உண்மையான ஒரு ஆதாரம் ஒரு அடையாளம் இப்பதான் வெளியே வந்திருக்கு இந்த எஸ்ஏ டுவெண்ட்டி டூ ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து இது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்ட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் அதை நீங்க மறந்துடக் கூடாது இந்த நசுரல்லா வந்து இந்த போரை இன்னொரு கட்டத்துக்கு இந்த பிளிங்கன் வந்து ஜோர்தான்ல எல்லா அரப் கண்ட்ரிஸை மீட் பண்ண போறாரு பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி இது வேணும்னே திட்டம் போட்டு வெளியே கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு பேச்சு இரண்டு வாரம் அமைதியாக இருந்துட்டு மொத்தமாக மொத்த உலகத்தையுமே ஒன்னாக ஒரு அட்டென்ஷன் கொண்டு வந்து அந்த மக்களை இன்ஸ்டிகேட் பண்ணி ப்ரொவோக் பண்ணி இந்த போரை இன்னும் அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போகணும் இதுல நீங்க முக்கியமான ஒரு விஷயம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா மொத்த உலகமுமே அமெரிக்காவு கிட்ட நீ என்ன பண்ற என்ன பண்ற என்ன பண்றன்னு கேட்டா திடீர்னு இஸ்ரேலுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆதரவை அமெரிக்கா வித்ரா பண்ணிடுச்சுன்னா அப்ப இஸ்ரேலுக்கு ஒரு பெரிய ஆபத்தாக மாறிடும் எனவே அப்படி ஒரு சூழல் வர்றதுக்கும் இப்பவும் அதுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய நேரம் ரொம்ப கொஞ்சமான நேரம் அதனாலதான் நத்தனியாக அந்த கொஞ்சமான நேரத்துல யார் யார எங்கெங்க எப்படி அழிக்க முடியுமோ அந்த விஷயத்த ரொம்ப ஃபுல் போர்ஸா ஃபுல் ஸ்விங்ல பண்றாரு அமெரிக்காவை நம்ப முடியாது ஆனா இப்போது இருக்கக்கூடிய சூழல் இந்த நசுரல்லா அப்படிங்கிற ஹஸ்பல்லாவோட தலைவர் வந்து இந்த போரை அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்துறாரு அதுக்கு காரணம் ரஷ்யாவா சைனாவா ஈரானா அல்லது ரஷ்யா சைனா ஈரான் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்சிஸா ஒரு பவரா ஒரு குரூப்பா அப்படிங்கிறத நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல நேர்மையாக ஜென்யூனாக பதிவு பண்ணுங்க மற்றவங்களும் பார்க்கட்டும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் ஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ்ரேலை பற்றி ஒரு பிளேலிஸ்டே இருக்கு அதிகமான அழகான வீடியோஸ் இருக்கு பாருங்க பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க கண்டிப்பா Thank you so much, my dear friends, for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye-bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. We will be able to live in our lives and live in our lives. We will be able to live in our lives, my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Your father, 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 your father